হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি ব্লগ শেয়ার করছি এখন দুপুর বেলার আমি দুপুরে রান্না বান্না করে নিচ্ছি মানে প্রস্তুতি নিচ্ছি আর সকালবেলাটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি সকালবেলা যা যা করেছি গতকালকে একটি আমি রুটিন ব্লগ আপলোড করেছি আশা করি আপনারা দেখেছেন আমি যদি পুরো দিনের ব্লগটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাই তাহলে দেখা যায় অনেক বড় হয়ে যায় তাই আমি দুইটা পাঠ করে নিয়েছি সকালবেলা আর দুপুরবেলার আমি যতটুকু পারবো আপনাদের সাথে শেয়ার করব সব কিছু তো আর শেয়ার করা সম্ভব না দেখা যায় দিনের ছ সাত ঘন্টার মধ্যে আপনাদের সাথে হয়তো বা পনেরো মিনিট চোদ্দো মিনিট আমি শেয়ার করি আর তবু ভালো লাগে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে কারণ আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করলে অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট আপনারা করেন খুবই ভালো লাগে কমেন্টগুলো পড়তে আপনাদের সাথে কমিউনিট করতে করা যায় নিজেকে একা মনে হয় না মনে হয় যে আমার সাথে অনেকেই আছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে আমার চ্যানেলটাকে এত সাপোর্ট করার জন্য আর আমি সবসময় বলে রাখি যে আমার চ্যানেলটা কিন্তু আপনাদেরও চ্যানেল আপনাদের সাপোর্ট না থাকলে এই চ্যানেলটা কখনোই এখানে আসতে পারত না আমি সব কিছু রেডি করে নিয়েছি চিকেনটাও কেটে সুন্দরভাবে ধুয়ে নিয়েছি আর মাছগুলো মাছের ডিমটাকেও সুন্দরভাবে ধুয়ে নিয়েছি এখানে কিমা কিমাটা আমি রাতের জন্য ভিজে রেখেছি আজকে ভাবলাম যে আমার বাচ্চাদের জন্য বার্গার বানাবো ওদের ডিনারে তো আমি এখানে একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আজকে খুবই খুবই মজাদার একটা রেসিপি আমি বানাবো আমার প্রিয় একটা রেসিপি যেটা হচ্ছে ইলিশ মাছের ডিম ভাজি করব ইলিশ মাছটা আমার খুবই প্রিয় যদিও খুব কম খাওয়া হয় কারণ একমাত্র আমি ইলিশ মাছটা খাই আমার ঘরে আর কেউ খায় না যেহেতু বাচ্চারা খেতে পারে না কারণ অনেক কাটা থাকে ইলিশ মাছে আমার হাজব্যান্ডও খায় না দেখা যায় রান্না করলে শুধু আমারই খেতে হয় তাই এত বেশি আমি রান্না করি না মাঝে মধ্যে আমার হাজব্যান্ড আনে ইলিশ মাছটা যেহেতু আমি পছন্দ করি তবুও খাই মাঝে মধ্যে এত বেশি খাওয়া হয় না তো আমি প্রথমে একটু তেল দিয়ে তেলটা গরম হওয়ার পর আমি রসুন কুচি দিয়ে দিয়েছি তো এখন পেঁয়াজ কাঁচামরি সব কিছুই দিয়ে দিব তো আপনারা দেখেন আমি কীভাবে রান্না করি আর এটা খুবই ইজি আমি জানি সবাই পারেন কম বেশি খুব সিম্পল বাট খুবই মজার আমার কাছে ভালো লাগে একদম রান্না করার পরই গরম গরম আমি ভাতের সাথে না এমনিতে আমি খেয়ে ফেলি মাছের ডিমটা আমার এতই ভালো লাগে ব্লগের শুরুতেই আমি কিছু কথা আপনার সাথে বলে নেই যেহেতু আমি অনেক মন ভুলা অনেক কিছু আমি ভুলে যাই বলতে চাই কিন্তু ভুলে যাই আজকে একটু কমেন্ট করে আমার খুবই ভালো লাগলো আমার এক আপু কমেন্ট করেছেন তো উনি বললেন যে ওনার ছেলের নাম নাহিয়ান নাহিয়ান ওর আম্মুর সাথে আমার ব্লগুলা দেখে তো নাহিয়ান আমাকে খালামণি বলে ডাকে তো আমার খুবই ভালো লাগলো শুনে নাহিয়া নাহিয়ানের উদ্দেশ্যে আমি বলছি যে নাহিয়ান তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল আর দোয়া করি তুমি অনেক বড় হও খুব ভালো একজন মানুষ হও আল্লাহ সুবাহানাও তাল্লাহ তোমাকে যেন অনেক অনেক ভালো রাখেন সব সময় সেই সাথে এই দুনিয়ায় যত ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ সুবাহানাও তাল্লাহ যেন সবাইকে অনেক ভালো রাখেন সবাইকে আল্লাহ যেন ওনার রহমতের ছায়া নিচে রাখেন সেই দোয়াই করি আর আরেকজন আপু আমাকে কমেন্ট করেছেন নাম হচ্ছে তামান্না বেগম ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি ওনার বিবাহ বার্ষিকী তো অনেক অনেক দোয়া রইল আপু আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনাদের সংসার জীবনটা অনেক ভালো কাটুক খুবই সুন্দর কাটুক মায়া মহব্বতের মধ্যে কাটুক তবে সুখ দুঃখ নিয়েই জীবন সবার জীবনে কম বেশি সুখ আছে কম বেশি দুঃখ আছে আর দুঃখ না থাকলে কিন্তু সুখের মজাটা বোঝা যায় না তাই আমরা প্রস্তুত থাকব সুখের জন্য দুঃখের জন্য শুধু যে শুধু যে সুখ চাইব তা না দুঃখটাকেও হাসি মুখে আমরা বরণ করে নিব এতে করেই কিন্তু প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় তো যাই হোক আমি এখন মাছের ডিমটাও দিয়ে দিলাম দিয়ে খুব ভালোভাবে পেঁয়াজের সাথে মিক্স করে নিব অনেক সময় আমি মাছের ডিমটাকে ছোটো ছোটো পিস করে কেটে নেই আজকে আর পিস করে কাটি নেই শর্টকাট করে ফেললাম এভাবে দিয়ে একটু স্পুন দিয়ে আমি ভেঙে নিয়েছি অনেকে হয়তো বা অন্যভাবে করেন 
আপনারা যদি অন্যভাবে করেন তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি আপনাদের রেসিপি ট্রাই করব ইনশাআল্লাহ আমার কাছে যদি ভালো লাগে তো এখন আমি চিকেনটাকে চিকেনের পেঁয়াজটাকে একটু চেক করে নিচ্ছি চিকেন দিয়ে আলু দিয়ে আজকে রান্না করব আমার এটাও ভালো লাগে আলু দিয়ে চিকেন দিয়ে খেতে আমার ভালো লাগে যেহেতু নরম চিকেনটা আমি এত বেশি পছন্দ করি না দেখা যায় আলু দিলে আমি হয়তো বা আলু আর ঝোল দিয়েই ভাত খাই নরম চিকেন একদম খাওয়া হয় না আমি শুধু আমার বাচ্চাদের জন্য রান্না করি নরম চিকেন শক্ত চিকেন আমার ভালো লাগে খেতে আজকে রান্না বান্নাটা একটু শর্টকাট মাছের ডিম ভাজা আর চিকেন দিয়ে আলু দিয়ে তেমন বেশি কিছু না তবু আমাদের জন্য নাফ যথেষ্ট পরিমাণের খাবার মাছের ডিম ভাজাটা হয়ে এসেছে আমি একটু নাজার দিয়ে দিচ্ছি আমি অনেক সময় ইলিশ মাছের ডিম দিয়ে টক রান্না করি খুবই ভালো লাগে খেতে টমেটো দিয়ে টক রান্না করি অনেক সময় কিংবা আম কাঁচা আম দিয়ে টক রান্না করি জলপাই দিয়ে টক রান্না করি অনেক ভালো লাগে খেতে আমি আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে আমার এক আপু কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে ওনার ছেলের নাম রায়ান ওর অপারেশন হয়েছে আমার মনে হয় কানে অপারেশন হয়েছে তো আপনাদের সবার কাছে ওনার ছেলের জন্য দোয়া চেয়েছেন প্লিজ আপনারা সবাই ওনার ছেলের জন্য দোয়া করবেন যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় আসলে বাচ্চাদের শরীর খারাপ থাকলে মায়েদের মন খুবই অস্থির থাকে মা বাবাদের মন খুবই অস্থির থাকে তাই আমি দোয়া করি যাতে আল্লাহ সুবাহ তালা খুব তাড়াতাড়ি রায়নকে সুস্থ করে দেন তো আমি চিকেনটাকে একটু চেক করে নিচ্ছি চিকেন যেহেতু একটু নরম চিকেন হয়তো বেশি সময় লাগবে না একটু পর আমি চিকেনে আলু অ্যাড করে দিব আর আরেকটা কথায় বলতে চাই আজকে আমি যেহেতু আমি বলেছি যে ভুলে যাই তাই আজকে প্ল্যান করে এসেছি যে কয়েকজনের কথা বলবো আমি আমাকে অনেক আবারই বলেন যে ওনাদের নাম বলতে আমি নোটে লেখে রেখেছি ইনশাল্লাহ একদিন বসে সবার নাম বলবো দেখা যায় একদিন একজনের নাম বললে ও আপু আমার আমার নামটা বললেন না আপসেট হয়ে যান তাই একদিন আমি সবার নাম বলবো ইনশাল্লাহ শুধু ব্ল একটা ব্লগই বানাবো আপনাদের নাম বলার জন্য তাহলে আপনাদের আপনারা সবাই খুশি থাকবেন কেউ আপসেট হবে না কারণ আমার কাউকে আপসেট করতে ভালো লাগে না অনেকে যদি বলেন যে আপু আপনাকে কমেন্ট করলাম কমেন্টে আর রিপ্লাই দেন না দিলেন না আমার খুবই খুবই কষ্ট লাগে তখন কারণ আমি মিস করতে চাই না দেখা যায় যে অনেক সময় সময়ের অভাবে পারা যায় না আপনারা জানেন যে আলহামদুলিল্লাহ আমার চারজন বাচ্চা সংসার সামলিয়ে সব কিছু সামলিয়ে অনেক সময় পারা যায় না আর ইউটিউবটা করি আমি আমার মানে একটু একটা হবি বলতে গেলে তো একদম মানে ফ্রি টাইমটা যখন আমার কোনো কিছুই করে করার থাকে না তখন আমি ইউটিউব এডিটিং অথবা ভয়েস ওপার নিয়ে বসি দেখা যায় ফ্যামিলি টাইম কিংবা বাচ্চাদেরকে নিয়ে যেরকম যখন আমি ইয়ে করি তখন আমি আমার মোবাইলটা আমি ধারে কাজ আমি আনতে চাই না কারণ আমি চাই যে ওইটুকু সময় আমি সব সময় আমার বাচ্চাদের সাথে স্পেন্ড করি বেবিদেরকে রাতে ঘুম পারি আমি আমার ইউটিউবের কাজটা শুরু করি যেমন ভিডিও এডিট করা ভয়েস ওপার দেয়া কমেন্টের রেপ্লাই করা দিনের বেলা তো অসম্ভব এগুলো কিছু করা যায় না একমাত্র আজ ছাড়া এর মধ্যে আমার রান্না বান্নাটা শেষ হয়ে গেছে আমি একটু বাহিরে বের হয়েছি আমি ওয়াফিকের স্কুলে যাচ্ছি এখন ওয়ারিদকে দুপুরের খাবারটা খাইয়ে নিয়েছি ওয়াহিব ওর বাবার সাথে বাসায় ওয়াহিবের বাবা ওকে দুপুরের খাবারটা খাওয়াবে আর যেহেতু আমার লেট হয়ে যাচ্ছিলো তাই আমি তাড়াতাড়ি করছিলাম ওয়াফিকের স্কুলে আজকে ওর টিচাররা ম্যাথস কুইজ রেখেছে তো ওরা বলেছে যে প্যান্টসরাও যাওয়ার জন্য আমাদেরকেও ইনভাইট করেছে তো আমি ভাবলাম যে আমি যাব কারণ আমার খুব ভালো লাগে এরকম কুইজ অথবা অ্যাসেম্বলি প্যান্টস ইভিনিংয়ে যেতে যেহেতু আমি অত বেশি স্কুলে যাই না ওর ওর বাবাই সব সময় ওকে আনা নেয়া করেন ওয়াহিবকে বাসায় রেখে এসেছি ওর বাবার সাথে ওকে আনলে একটু পরই দুই মিনিট পরই বলবে বাসায় চলে যাওয়ার জন্য তো আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারবো না ঠিক মতো তাই ওকে বাসায় রেখে আসলাম আমি এখন স্কুলের ভিতরে চলে এসেছি আমি বসে ওয়েট করছি অন্যান্য প্যারেন্টসরাও ছিলেন আমরা বসে গল্প করছিলাম আমার খুবই ভালো লাগে যখন ওর স্কুলে আসি সব প্যারেন্টসরাই খুবই খুবই ফ্রেন্ডলি আর আমি তো আর সবসময় আসি না যখনই ওরা দেখে তখন খুবই ওরা ইন্টারেস্টেড কথা বলার জন্য খুব ভালো লাগে তো আমরা মা ছেলে বসে এখন কোয়েশনের আনসার দিচ্ছি আর ওয়াফিক আমাকে দেখে এতই খুশি হয়েছে 
যে মনে হচ্ছে যে ওর কনফিডেন্স লেভেল আরও বেড়ে গেছে সব কুইজের আনসার শেষে ওয়াফে ও টিচারকে সিটটা জমা দিল তো ওর টিচাররা বলল যে আমাকে ওর স্কুল ওয়ার্কগুলো দেখানোর জন্য তো আমাকে নিয়ে এসেছে বোর্ডে আমাকে দেখাচ্ছে গ্রিনচ নিয়ে ও কি লিখেছে লাস্ট টাইম ওয়াফিক আর মেলিসা সিনেমা হলে গিয়ে এই ফিল্মটা দেখেছে তো এই সম্বন্ধে ও কিছু লেখা লিখেছে এখানে ও খুব সুন্দর করে ও লিখেছে অ্যানিমেলস ফিস সম্বন্ধে আমাকে পর পর ও শোনাচ্ছে আমার এতই ভালো লাগছিল মাসে আল্লাহ স্কুলে আসার পরে দেখি যে আমার ছেলেটা কত সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়েছে মানে স্কুলে আসার পর কিন্তু ওদের বিহেভিয়ার আরও চেঞ্জ হয় ওরা আর মনে হয় যে ওরা আরও বেশি মেচুয়ের আর খুবই খুবই ভালো লাগলো দেখে পড়ালেখা করায় অনেক কিছু ওরা কিন্তু এখন জানে যা আমরা হয়তো বা দেখা গেছে এস এস সি মেট্রিক দেওয়ার পরও জানি না এখন পর্যন্ত ওয়াফিক যা জানে অনেক সময় আমি তা জানি না আমি বলি ও ওয়া বাবা তুমি অনেক কিছুই শিখতে শিখছ টিচাররা এখন অনেক অ্যাডভান্স ওদেরকে শেখাচ্ছে সব কিছু ওয়াফিক এখন ওর ফ্রেন্ডের সাথে একটু সময় ড্রয়িং করছে একটু সায় ফিল করছিল যেহেতু আমি সামনে ছিলাম আর তবু মাসা লাগ থেকে অনেক ভালো আগে তো মানে ও টিচার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতো না যখন আমি থাকতাম ওর সাথে এখনও অনেক কনফিডেন্স বেড়ে গেছে মাসাল্লাহ ওয়াফিককে স্কুল থেকে পিক করে আমরা এখন বাসায় চলে যাচ্ছি ওয়ারিদ বেবি ক্যারিয়ারে ঘুমে বাহিরে প্রচুর ঠান্ডা এখন আর বাহিরে বের হতে তো বেশি ভালো লাগে না আগে সপ্তাহে আমি দুই তিন দিন প্লে গ্রুপে যেতাম ওয়াহি বার ওয়ারিদকে নিয়ে এখন দেখা যায় সপ্তাহে একদিনই আমি যেতে ইচ্ছে করে না আমার এত বেশি ঠান্ডা আমি যদি দোয়া করছি যে ঠান্ডাটা কখন কমবে আমার মানে ঠান্ডার সিজন এত বেশি ভালো লাগে না মানে বাহিরে বের হতে আমার খুব কষ্ট হয় আমার কাছে মনে হয় সামারে দেখা যায় যখন ইচ্ছা তখন বের হওয়া যায় কোনো প্রবলেম হয় না আমি বাসে চলে এসেছি ওয়ারি দল আঙ্গুলগুলো দেখাচ্ছে বেটার বসে বাসায় আসার পর আমি আর ক্যামেরাটা অন করলাম না অনেকক্ষণ পর আমি ক্যামেরাটা অন করেছি তো আমি কিছু ফ্রুটস কেটে দিচ্ছি ওদেরকে মেলিসা এখনও স্কুল থেকে আসেনি ও আসতে আসতে এখনও অনেক দেরি যেহেতু ও এখন আজকে কিংস কলেজে গিয়েছে ওর স্কুল থেকে তো আসতে আসতে কিছু দেরি হবে আর ওয়াফিকের টিচার আসবে একটু পর আমি ওয়াফিকের জন্য আমরা নতুন টিচার রেখেছি যেহেতু আমি ওকে হোমওয়ার্ক করাতে গেলে দেখা যায় ওয়াহিব চলে আসে হোমওয়ার্ক করতে এর মধ্যে বেবি কান্না করে সব কিছু মিলে আমি ঠিক মতো ওকে পড়াতে পারি না প্লাস ওয়াফিক ও মনোযোগ দিতে পারে না পড়াতে তাই ভাবলাম যে একজন টিচার রেখে দিলে অ্যাটলিস্ট এক ঘন্টা খুব ভালোভাবে ও পড়তে পারবে কিংবা মনোযোগ দিতে পারবে পড়াতে আর আমি তো প্রতিদিন আছি ওকে হেল্প করতে আর টিচারটাও মাসাল্লাহ খুবই খুবই ভালো আমাদের এই ডিসিশনটা নিয়েছি খুব ভালো হয়েছে অ্যাটলিস্ট আমার একটা মানে টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম যে আমি এভাবে করতে পারছি না ঠিক মতো ওকে আমি হোমওয়ার্কটা ঠিক মতো করাতে পারছিলাম না অফিকের টিচার অলরেডি চলে গেছে এর মধ্যে মিলি সব বাসায় চলে এসেছে আজকে ওরা স্কুল থেকে কিংস কলেজে গিয়েছিল তাই একটু লেট হয়ে গেছে আর মে মাসে ওর এলেভেল এক্সাম তাই পড়াশোনার চাপটা খুব বেশি ওর উপর আর এলেভেলটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া এলেভেলের রেজাল্টের উপর অনেকটাই নির্ভর খুব বেশি নির্ভর করে অনেকটা বলতে বলবে এলেভেলের রেজাল্টের উপর নির্ভর করে তো এর মধ্যে আমি ওদের জন্য ডিনার বানিয়ে নিচ্ছি যেহেতু বলেছিলাম আজকে বার্গার বানাবো তাই আমি কিমাগুলোকে একটু তেলে ভেজে নিচ্ছি আর একটু তেল একটা ফ্রাই প্যানে রেখে দিয়েছি চিপস ভাজার জন্য 
তো আমার বার্গারগুলো বানিয়ে নিয়েছি খুব বেশি হাঙড়ি ছিলাম তাই আমি দুইটা বার্গার খাচ্ছি আমার ভালো লাগে বার্গার আর এই বার্গারটা খুবই খুবই টেস্টি হয়েছে আশা করি আপনাদের কাছে আমার এই শর্টকাট ব্লগটি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও করেনি আর যারা অলরেডি করেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ